grand serpent du monde a été repéré dans les profondeurs de la forêt amazonienne. Ce serpent pèse près de 200 kg, il mesure 8 mètres de long et sa tête est de la taille de celle d'un être. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo défie l'imagination. Des créatures gigantesques aux phénomènes inexpliqués, Préparez-vous à voir le monde différemment. La science nous révèle chaque jour des phénomènes qui défient notre compréhension. Ces découvertes ne sont pas seulement fascinantes, elles changent fondamentalement notre vision du monde et de nous-mêmes. Partie 1. Les forces invisibles de la nature. Nous commençons par explorer les phénomènes physiques mystérieux. 1. Les motifs sonores dans le sable. Nice. La chaîne auto-siphonante. Wow. Holy cow. Pour cette démonstration, l'expérience de pression atmosphérique. En bois ordinaire. Je la mets sur cette table et je la frappe avec ma main, comme ça. Elle s'est envolée. Est-ce que je t'ai impressionné Non. Mais maintenant, ce que je vais faire, je prends la même règle, je la mets sur la table et je mets ce journal sur le dessus. Comme ça. Et je vais le frapper à nouveau. Et si vous êtes comme moi, vous feriez mieux de mettre un gant de jardin pour protéger votre bras. Vous êtes prêts C'est parti Regardez ça Ça s'est cassé Qu'est-ce qui s'est passé La règle a cassé. Pourquoi Ce journal est si léger. La pression atmosphérique. Et oui, regardez, il y a plus de 1 kg de force par centimètre carré. Cela représente un poids d'environ 3000 kg. Rappelez-vous que l'air est en dessous. Mais il y a encore beaucoup de poids. Quand je frappe la règle, je ne peux pas soudainement mettre tout cet air en mouvement. Il y a de l'inertie. Donc la règle se casse. 4. Les défis à la gravité. It's a gyroscope now. It is spinning and it is presetting like our planet Earth. Oh, should I risk my life? Yeah, I will do it for you. So we will take a bicycle wheel and we will start spinning it. Watch. Now I go into the spacecraft. <gasps> Thank you. And nothing happens. Boring. Now I put it upside down. Watch. Wow. What? And I stop. I put it upside down. I'm spinning. And I stop. So I need boiling water. Boiling water. All right. It's hot water. Oh. Hot water there. Let me see. Yeah, it's hot. What do you think will happen if I pour liquid nitrogen in this hot water? Are you ready? Three, two, one! balloon into this little flask. Can I do that? Watch! Balloon goes in liquid nitrogen. If you see any change, let me know immediately. <gasps> What's happening? It's shrinking! And look at this, look at this, look at this, look at this. Look at this. Look at this. It's coming back! It's a 
L'électricité statique avec le ballon. Partie 2, les mystères de l'eau. Nous plongeons dans les secrets de l'élément le plus abondant sur Terre. 2, l'eau qui disparaît et réapparaît. Un, l'eau qui défie la gravité. Les objets flottants mystérieux. Le massage cardiaque et ses secrets. Si vous êtes à la recherche d'activités pour vos enfants à réaliser pendant les vacances à la maison, pour les occuper, je vous montre cette expérience scientifique que j'ai réalisée avec mon petit frère ce week-end, il voulait absolument en faire. Donc j'ai regardé ce qu'il y avait comme choix sur internet, j'ai trouvé celle-ci qui lui a vraiment beaucoup plu, en plus c'est que des ingrédients qu'on a déjà à la maison normalement. Donc il nous faudra un verre, un récipient, du bicarbonate de soude, du colorant alimentaire et du vinaigre. Donc on commence par mettre le bicarbonate de soude dans le verre. C'est très important de mettre un récipient en dessous pour pouvoir récolter la solution après. On a mis 6 cuillères à café. Après vous pouvez très bien en mettre plus ou moins, ça dépend de, du volcan que vous voulez faire. Ensuite j'ai mis le colorant alimentaire, donc mon frère a choisi du bleu. J'ai mis à peu près 4 gouttes et c'était largement suffisant. Ensuite, on vient verser le vinaigre, donc j'ai mis, euh, on va dire, la moitié d'un verre à thé, et ça a super bien marché, on a recommencé plusieurs fois avec des couleurs différentes, ça peut aussi faire un très bon exercice pour apprendre les couleurs primaires. 3. La rencontre du jour et de la nuit en mer Want to get kids off their phones? Try these fun science experiments. First, when eating an orange, hold the peel close to a lit candle and squeeze. The juice will spray out and catch fire like a tiny flamethrower. Next, pour boiling water into a small bottle, add some red food coloring, close the lid, and put the bottle in a sink filled with cold water. Open the cap underwater, and you'll see the colored hot water rise like a volcano. For another experiment, fill a plate with water and sprinkle black pepper on it. Dip your finger in dish soap and touch the center of the plate. The pepper will spray spread out in a circle because the soap breaks the water's surface tension. You can also cut a piece of paper into a spiral and balance it on a bamboo stick above a burning candle. The heat will make the spiral spin like a little dragon. Try lighting two candles of different heights in a closed space. The taller candle will burn out faster than the shorter one. Pour a little water into a bottle, add a mix of citric acid and baking soda, and put a balloon over the bottle's opening. As the mixture reacts, the balloon will inflate by itself. Lastly, there are two small liquid bottles floating Here. One is in a sealed bottle and the other in open water. In open water, push the small bottle deeper to compress the air inside, making it sink to make it float again. Stir the water and the bottle will rise as the pressure decreases. For the sealed bottle, squeeze it to change the pressure and make the small bottle sink. Release the pressure and it will float back up. These are two fun ways to experiment with buoyancy. Try it out. Here's three tricks you can do with static electricity. First, rub a balloon on your hair, or you can use anything made of wool. 
This will cause electrons to jump across onto the balloon and make it negatively charged. The balloon will now repel any electrons in nearby neutral objects, leaving an excess of positive charge near the surface will create an overall force of attraction. And if I should say, touch this balloon on the ceiling, it might just stay there. For trick number two, all you need is a metal can. Same effect. Charge up your balloon, bring the balloon close to the can. And attract it off the table. Trick number three, charge up your balloon. Run your tap. And if you bring the charged balloon near the water stream, you can bend it. Partie 3, les secrets de la vie. Nous explorons les mystères du vivant. Le massage cardiaque et ses secrets. Regardez ça. 2. Les piquants étonnants du porc et Il n'a pas envoyé ses piquants, c'est un mythe. Les piquants ne se détachent au pas facilement, à moins qu'ils ne heurtent quelque chose et qu'ils ne soient d'abord poussés vers l'intérieur. Ils sont extrêmement pointus, plus aiguisés que cette aiguille chirurgicale. Et regardez ça. L'extrémité est couverte de pointes microscopiques orienté vers l'arrière. Lorsque vous essayez de l'enlever, les objets flottants les pointes mystérieux s'écartent, ce qui maintient le piquant à l'intérieur. Mais même s'ils sont très douloureux, les piquants n'entraînent généralement pas d'infection. La graisse des piquants agit comme un antibiotique naturel, inhibant la croissance de certaines bactéries dangereuses. La pieuvre géante des profondeurs. Oh my gosh, wow. It's really putting on a show for us. Yeah, he seems a little... That's fantastic. Unearthed. I wish we could see the other end. Oh my gosh. Yeah, could you I can't a little to the this left? Amazing. Yeah, turn Don't around, go? please. <laughs> do, you, do you think it's doing this for like, kind of... Parti 4 les découvertes inexpliquées. Le plus grand serpent du monde a été repéré dans les profondeurs de la forêt amazonienne. Ce serpent pèse près de 200 kg. Il mesure 8 mètres de long et sa tête est de la taille de celle d'un être humain. Les chercheurs ont découvert que cet anaconda vert comprenait en fait deux espèces distinctes. La différence génétique entre les deux est de 5,5%, ce qui est énorme. Les humains et les chimpanzés ne diffèrent génétiquement les uns des autres que d'environ 2%. Le professeur Vonk a ajouté « Cela fait 32 ans que j'étudie les anacondas, ce qui m'amène à me demander combien d'autres espèces il existe et dont nous ne connaissons pas l'existence. » Et car l'horloge Fibonacci, moins K, et heure pile. Et pendant que ça avance, ça vous dit l'heure à travers ces spirales. Et après 6 heures, ça descend 7 heures, 8 heures, 9 heures. Donc là, tu peux savoir que c'est 10 heures. Maintenant, c'est 10h30, tu vois. 3. La mystérieuse découverte en Amérique du Sud. Au début des années 1900, des explorateurs ont découvert l'existence surprenante de plantes carnivores gargantuesques prospérant dans les profondeurs des jungles d'Amérique du Sud. Leur structure imposante, suscitant à la fois l'admiration et le danger pour ceux qui s'aventuraient dans ces territoires inexplorés. Ce n'est pas tout, parce que ce qu'ils ont découvert par la suite les ont laissés sans voix. À mesure que les scientifiques étudiaient ces géants botaniques, une mystérieuse relation symbiotique entre les plantes et l'écosystème local a commencé à se dévoiler, captivant la communauté scientifique et suscitant une curiosité généralisée. Les scientifiques ont découvert dans l'ADN des géants carnivores des souches d'ADN humain. Encore plus terrifiant que leur première trouvaille, c'est leur découverte qui a démontré que les géants carnivores avaient une réelle conscience et pensaient par eux-mêmes. 
Une question qui est restée sans réponse est « Est-ce que les plantes avaient la conscience qu'ils devaient tuer pour se nourrir ?» Le mégalodon aurait disparu depuis environ 2,5 millions d'années, mais est-ce vraiment le cas En 2022, des scientifiques ont découvert un cimetière de requins au large des côtes australiennes. Entraînant leurs filets dans l'espoir de collecter des animaux à étudier, ils ont été surpris de trouver des centaines de dents de requins. Ils ont trouvé des dents de mako, de grands blancs, et d'un requin géant qui serait un descendant du mégalodon. Mais qu'est-ce qui a bien pu manger tous ces requins Toujours en 2022, lors d'une mission totalement différente, des scientifiques affirment avoir repéré un énorme requin de 16 mètres et 40 tonnes grâce à un scanner placé sous leur bateau. Ils ont d'abord été amusés de voir la forme apparaître sur le scanner, mais ont rapidement perdu leur enthousiasme lorsque la forme s'est avérée n'être qu'un grand banc de poissons. Dans les années 60, des hommes ont aperçu un énorme requin près de la grande barrière de corail en Australie. Ces hommes se trouvaient à bord d'un bateau de 25 mètres et devaient jeter l'ancre pour réparer le moteur. Pendant qu'ils effectuaient ces réparations, l'équipage a été absolument choqué de voir le plus gros requin qu'ils aient jamais vu se déplacer lentement le long de leur bateau. Les hommes à bord ont conclu qu'il ne s'agissait certainement pas d'une baleine, mais bien d'un requin. Ils ont affirmé que ce requin était si grand qu'il rivalisait avec le navire. Ils ont ensuite gardé le silence pendant des années, ne voulant pas que les gens pensent qu'ils étaient fous. Êtes-vous prêt à aller nager N'oubliez pas de vous abonner. Si ces découvertes fascinantes vous ont captivé autant que nous, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Zenflow Life pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations scientifiques. Activez la cloche pour être notifié en premier. Dans les commentaires, dites-nous quelle découverte vous a le plus surpris. La semaine prochaine, nous vous dévoilerons des phénomènes encore plus étonnants qui défient notre compréhension du monde. A très bientôt sur Zenflow Life, où la science rencontre l'émerveillement.